ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാണല്ലോ പി ഇയുടെ പരീക്ഷ ഈ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ജി കെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൻ്റെ ഫൈനൽ കീ കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ആ ഫൈനൽ കീ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈനൽ കീയെ പല ചോദ്യങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു വി ഇയുടെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മൊത്തം അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ പരീക്ഷ നടന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലെയും അഞ്ച് ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ജി കെ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ കൂടി തന്നെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി പോലുള്ള പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തി ആവർത്തിച്ച് വരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ നടന്നത് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചൊരു ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യന് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഹാനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അവകാശമില്ല ഇത് ആരുടെ വാക്കുകൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജോൺ ലോക്ക് ജോൺ ലോക്കിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് മനുഷ്യന് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഹാനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അവകാശമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ലോക്കിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലാഹോർ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ലാഹോറിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സിന്ധു നദീതീര സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടുള്ള കാലിബംഗൻ നഗരം ഏത് നദീതീരത്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗഗർ ഗഗർ നദീതീരത്താണ് സിന്ധു നദീതീര സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടുള്ള കാലിബംഗൻ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഷിംല ഡാർജിലിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന സുവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയിലെ ഏത് മലനിരയിലാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹിമാചൽ ഹിമാചലിലാണ് ഷിംല ഡാർജിലിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന സുവാസ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടാമത് ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെയുള്ള പശ്ചിമ തീര കനാൽ ഏത് ജലപാതയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് ദേശീയ ജലപാത മൂന്നിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെയുള്ള പശ്ചിമ തീര കനാൽ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ റോക്കി പർവ്വത നിരയുടെ കിഴക്കൻ ചെരുവിലൂടെ വീശുന്ന കാറ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചിനൂക്കാണ് ചിനൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റ് വീശുന്ന വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ റോക്കി പർവ്വത നിരയുടെ കിഴക്കൻ ചെരുവിലൂടെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി മറ്റൊന്ന് മൺസൂണിൻ്റെ രൂപം കൊള്ളലിന് കാരണമാകാത്ത ഘടകം എന്നാണ് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ മൺസൂണിൻ്റെ രൂപം കൊള്ളലിന് കാരണമാകാത്ത ഘടകം എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഘർഷണമാണ് മറ്റ് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ സൂര്യൻ്റെ അയനം കൊറിയോളിസ് പ്രഭാവം അതുപോലെ തന്നെ താപനിലയിലെ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ എന്താണ് മൺസൂണിൻ്റെ രൂപം കൊള്ളലിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകമാണ് ഇതിൽ കാരണമാകാത്ത ഘടകമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഘർഷണം അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് കേരളത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ലയാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയാണ് അടുത്തത് അഴിമതി തടയുന്നതിനായിട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനം ഏത
ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബൊക്കാറയാണ് ബൊക്കാറയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ഋഷിയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല അടുത്ത ചോദ്യം ആൽഗകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈക്കോളജി ഫൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വേണ്ടി പരീക്ഷ ചോദിച്ചത് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഫൈബ്രിനോജൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ചോദിച്ചത് നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ആനക്കയമാണ് ആനക്കയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമോണിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ സി കരളാണ് കരളാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമോണിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്തത് രാസോർജം വൈദ്യോർജ്ജമാക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഉപകരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ ബാറ്ററി ബൾബ് ഇതിൽ രാസോർജ്ജം വൈദ്യോർജ്ജമാക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബാറ്ററി ആണ് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിലാണ് തന്മാത്രകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗതിയോർജ്ജമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് വാതകങ്ങളിലാണ് നാല് ഓപ്ഷനിൽ വാതകങ്ങൾ ദ്രാവകങ്ങൾ ലായനികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗരങ്ങൾ എന്നീ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്മാത്രകൾക്ക് ഗതിയോർജ്ജമുള്ളത് വാതകങ്ങളിലാണ് മറ്റൊന്ന് ഉയരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏകദേശം പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിന് എത്ര തോതിലാണ് മർദ്ദം കുറയുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഒരു മില്ലി ബാറാണ് ഉയരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു മില്ലി ബാർ എന്ന തോതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മർദ്ദം കുറയുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഭൂമിയാണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം ഭൂമിയാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഭരണഘടനയിൽ വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭരണഘടനയിൽ വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അന്യായമായിട്ട് തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുന്നതിനുള്ള റിട്ട് ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അന്യായമായിട്ട് തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിന് പരിണിത ഫലം നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുമെന്നതാണ് ഇതാരുടെ വാക്കുകളാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്ലാറ്റോ പ്ലാറ്റോയുടെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഒപ്പം എസ് സി ആർ ടി ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുമെന്നതാണ് ഇതാരുടെ വാക്കുകളാണ് പ്ലാറ്റോയുടെ വാക്കുകളാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രദേശം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൺസൂൺ മഴയും ഇടിവി ഇടവിട്ട് ഉഷ്ണവും അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശം മൺസൂൺ മഴയും ഇടവിട്ട് ഉഷ്ണവും അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്താണ് എന്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭിന്നശേഷി ഉള്ളവർക്കായിട്ട് ഐ ടി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് തെലങ്കാനയാണ് തെലങ്കാനയാണ് ഭിന്നശേഷി ഉള്ളവർക്കായിട്ട് ഐ ടി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തായ്ലാൻഡിലെ ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയത് ഏത് ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ കുട്ടികളാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൈൽഡ് ബോർ വൈൽഡ് ബോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ കുടുങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തായ്ലാൻഡിലെ ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക മറ്റൊന്ന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നവാഷേവയാണ് തൂത്തുക്കുടി വിശാഖപട്ടണം പാരാദ്വീപ് നവാഷേവ എന്നിവയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ
അടുത്ത ചോദ്യം സെൻട്രൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനമേതാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരവായിട്ട് വരിക ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സെൻട്രൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ജനസംഖ്യാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജൂലൈ പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് ജൂലൈ പതിനൊന്നാണ് ജനസംഖ്യാ ദിനം ഇനി മറ്റൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തിയ വ്യക്തി ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മാഡം ബിക്കാജി കാമ മാഡം ബിക്കാജി കാമയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തിയത് ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്നു അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയിൽ ഗ്രീൻ വിച്ച് രാവിലെ പത്ത് മണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സമയം എത്രയായിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് മുപ്പത് പി എം ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രീൻ വിച്ച് സമയവും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സമയവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മണിയാണ് ഗ്രീൻ വിച്ചിൽ അപ്പോൾ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ ശേഷം അതായത് മൂന്ന് മുപ്പതായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ സമയം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി മറ്റൊന്ന് എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ചൈനയാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇത്രയും ചോദിക്കുക ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം പരീക്ഷ ഈ ഇവിടെ പരീക്ഷ നടന്നത് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഹൃസ്വ കാലയളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയാണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഹൃസ്വ കാലയളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഏത് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി അടുത്തത് പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മഹാജനപഥങ്ങൾ ഏറ്റവും ശക്തമായതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മകതയാണ് പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മഹാജനപഥങ്ങൾ ഏറ്റവും ശക്തമായത് മകതയാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്തത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക രസബാരോമീറ്ററാണ് രസബാരോമീറ്ററാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഇനി പരിചയപ്പെടുന്ന ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ജൊനാദൻ ടങ്കനാണ് ജൊനാദൻ ടങ്കനാണ് ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് അടുത്തത് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നിസ്സഹകരണ സമരമാണ് നിസ്സഹകരണ സമരമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം അടുത്തത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യലാണെന്നത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജർമി ബന്ദാമിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ജർമി ബന്ദാമിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യലാണ് എന്നത് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചാരനിരത്തിലുള്ള കൂന്നുകൾ പോലുള്ള മേഘങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നിമ്പസ് മേഘങ്ങൾ എന്നാണ് നിമ്പസ് മേഘങ്ങളാണ് ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചാരനിരത്തിലുള്ള കൂനുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊന്ന് കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായമായ കൊറിയർ നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ചെക്കിസ്കാനാണ് ചെക്കിസ്കാനാണ് കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായമായ കൊറിയർ നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജയ് മഞ്ചരേക്കറുടെ ആത്മകഥയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമായിട്ടുള്ള സഞ്ജയ് മഞ്ചരേക്കറുടെ ആത്മകഥയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം റേഡിയോ പരിപാടികളുടെ ദീർഘദൂര പ്രക്ഷേപണം സാധ്യമാക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആനോസ്ഫിയർ ആനോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയു
മറ്റൊന്ന് ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കണ്ടല തുറമുഖത്തെയാണ് ദീൻ ദയാൽ തുറമുഖം എന്നും വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര് എന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് രഞ്ജൻ കൊക്കോയി ആണ് പക്ഷേ നിലവിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡേ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡേ ആണ് എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ കൊക്കോയി ആണ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലുള്ള സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തുഷാർ മേത്തയാണ് തുഷാർ മേത്തയാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷനാണ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷനാണ് സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി അടുത്ത ചോദ്യം കൊണ്ടവിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വേലുത്തമ്പി തളവ വേലുത്തമ്പി തളവയാണ് കൊണ്ടവിളംബരം നടത്തിയതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരിക 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 സഹചര്യ എന്നത് ആരുടെ വരികളാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അംഷി നാരായണപ്പിള്ള അംഷി നാരായണപ്പിള്ളയുടെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വരികളാണ് വരിക വരിക സഹചര്യ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റുകൾ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പശ്ചിമ വാതകങ്ങൾ പശ്ചിമ വാതകങ്ങളെയാണ് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ടിബറ്റിൽ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സാങ്പോ ടിബറ്റിൽ സാങ്പോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള വാൾമാർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് കമ്പനിയെയാണ് ഏറ്റെടുത്തതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനാണ് അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള വാൾമാർട്ട് ഏറ്റെടുത്തത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് മേഘരൂപീകരണം മഴ മഞ്ഞ് കാറ്റ് ഇടിമിന്നൽ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മേഖല എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് മേഘരൂപീകരണം മഴ കാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ് എന്നിവയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ഒപ്പം ഇടിമിന്നലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പെടുന്നത് മലയാള ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥമാണ് സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥമാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥം അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗോദാവരി ഇന്ത്യയിലെ ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഗോദാവരിയാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും കലകളുടെ പ്രചരണത്തിനായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട സ്ഥാപനം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലളിതകല അക്കാദമിയാണ് ലളിതകല അക്കാദമി ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും കലകളുടെ പ്രചാരണത്തിനായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടതാണ് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് മതേതര വിദ്യാഭ്യാസം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ അലിഗട്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം അലിഗട്ടിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു മതേതര വിദ്യാഭ്യാസം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പരിചയപ്പെടുന്ന ചോദ്യം സിയാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിമാനത്താവളം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെയാണ് സിയാൽ എന്നും കൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് സേവാ സതൻ ആരുടെ കൃതിയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന പ്രേംചന്ദ് പ്രേംചന്ദിന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃതിയാണ് സേവാ സതൻ അടുത്ത ചോദ്യം ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ജനീവയാണ് ജനീവയിലാണ് ലോക വ്യാപാര സംഘടന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വ
പ്രവർത്തിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ലാൻഡ് സാറ്റ് ആണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അഗസ്ത് കോംതയാണ് അഗസ്റ്റ് കോംതയാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം അറുപത്തിയാറ് ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനായി രൂപം കൊണ്ട സ്ഥാപനം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ലോക്പാൽ ആണ് ലോക്പാൽ ആണ് ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട സ്ഥാപനം എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം അടുത്തത് രാഷ്ട്രം ചരിത്ര സൃഷ്ടി എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് രാഷ്ട്രം ചരിത്ര സൃഷ്ടി എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ദേശീയ സമരകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ വിമോചകനായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന വ്യക്തി ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് ആണ് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫിനെയാണ് ദേശീയ സമരകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ വിമോചകനായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരുന്ന മലയാളി ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരാണ് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരുന്ന മലയാളി അടുത്തത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ കുമാര ഗുരുദേവൻ നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കുമാര ഗുരുദേവനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പതിനൊന്നാം മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നടന്ന മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർത്തൂസ് മൽബാർക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അഡ്മിറൽ വാൻഡ്രീഡ് ആണ് അഡ്മിറൽ വാൻഡ്രീഡ് ആണ് ഹോർത്തൂസ് മൽബാർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് കേരളത്തിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരിക ജസിയ എന്ന മതനികുതി നിർത്തലാക്കിയ മുഖൽ ഭരണാധികാരി ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ജസിയ എന്ന മതനികുതി നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി അക്ബറാണ് അക്ബറാണ് ജസിയ എന്ന മതനികുതി നിർത്തലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആണവോർജത്തിന്റെ പിതാവ് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹോമി ജെ ബാബ ഹോമി ജെ ബാബയാണ് ഇന്ത്യൻ ആണവോർജത്തിന്റെ പിതാവ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് കോണ്ടിനെന്റൽ സമ്മേളനം ഏത് വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം കോണ്ടിനെന്റൽ സമ്മേളനം അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആഗ്നേയ ശില ആഗ്നേയ ശിലയാണ് ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹാർമൻഡൻ ആണ് ഹാർമൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റിനെ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എന്നും കൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർമൻഡൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് ജി പി എസ് എന്ന ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി യു എസ് എ ആണ് യു എസ് എ ആണ് ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാതലീയ ഭൂപടത്തിൽ ഉയരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കോണ്ടൂർ രേഖയാണ് കോണ്ടൂർ രേഖയാണ് ധാരാതലീയ ഉപഗ്ര ഉപ ധാരാതലീയ ഭൂപടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉയരം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടയാളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ധാരാതലീയ ഭൂപടത്തിൽ ഉയരം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടയാളം ഏതെന്ന ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കോണ്ടൂർ രേഖയാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് കോറമണ്ഡൽ തീരം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് തീരദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കിഴക്കൻ തീരമേഖലയാണ് കിഴക്കൻ തീരമേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കോറമണ്ഡൽ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരാൻ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കിസാൻ മസ്
ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി പരിചയപ്പെടുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതാരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സംവിധാനമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നീതി ആയോഗാണ് നീതി ആയോഗാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരമായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ദേശീയ വരുമാനം എത്ര മേഖലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്ന് മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദേശീയ വരുമാനം മൂന്ന് മേഖലകളുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സാർസ് രോഗം ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ശ്വാസകോശം ശ്വാസകോശത്തെയാണ് സാർസ് രോഗം ബാധിക്കുന്നു എന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക മറ്റൊന്ന് എലിയുടെ ശരീരത്തിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണം ക്രോമസോമുകൾ എലിയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർക്കണം മറ്റൊന്ന് മണ്ണില്ല കൃഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൂതന കൃഷി രീതി ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആണ് മണ്ണില്ല കൃഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൂതന കൃഷി രീതി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പുനരുജ്ജീവന ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യ ശരീര അവയവം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കരളാണ് പുനരുജ്ജീവന ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യ ശരീര അവയവം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ചോദ്യം പുനരുജ്ജീവന ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യ ശരീര അവയവം എന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി കരളാണ് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് തമിഴ്നാടാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് സമുദ്ര ജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലവണമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഈ പരീക്ഷയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് ചാലക ശേഷി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം എന്ന് ചോദിച്ചു ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബിസ്മത്താണ് ബിസ്മത്താണ് ചാലക ശേഷി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സോഡിയമാണ് സോഡിയമാണ് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോഹം അൻപതാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ മധുരം എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സക്കറിനാണ് സക്കറിനാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൃ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്രിമ മധുരം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരൂത മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചാരെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി റൂതർ ഫോർഡ് റൂതർ ഫോർഡ് ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരൂത മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രിൻ്റർ ആണ് കീബോർഡ് പ്രിൻ്റർ സ്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ മൗസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നു ഇതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രിൻ്റർ ആണ് അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി പി യു ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി പി യു ആണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷനിലായിട്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലിനക്സ് ആണ് വിൻഡോസ് ഫേസ്ബുക്ക് ആപ്പിൾ ലിനക്സ് ഇതിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിനക്സ് ആണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ബ്രിട്ടനാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക ചുമതലകൾ എന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒന്ന് എ ആണ് ആർട്ടിക്കൾ അൻപത്തി ഒന്ന് എയിലാണ് ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക ചുമതലകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാറെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ബി ആർ അംബേദ്കറാണ്
അടുത്ത ചോദ്യം നിപ്പ വൈറസ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കാണപ്പെട്ട ജില്ല ചോദിച്ചു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ഈ പരീക്ഷ ചോദിച്ചത് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായ വ്യക്തി ആയിരുന്നു ചോദിച്ചു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കെ മാണിയാണ് കെ മാണിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗമായ വ്യക്തി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം യുനെസ്കോ അംഗീകാരം ലഭിച്ച കേരളീയ കലാരൂപം എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരം കൂടിയാട്ടമാണ് കൂത്ത് കഥകളി ഓട്ടം തുള്ളൽ കൂടിയാട്ടം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കൂടിയാട്ടമാണ് മറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതിയാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഉഷ്ണരാശിയാണ് ഉഷ്ണരാശി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അടുത്ത ഇറാനി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ആണ് ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇറാനി ട്രോഫി അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് ടീമിനെ നയിച്ച ആദ്യ വനിതയായിരുന്നു വെച്ചു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഷൈനി വിൽസൺ ആണ് ഷൈനി വിൽസൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് ടീമിനെ നയിച്ച ആദ്യത്തെ വനിത അടുത്തത് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവായിരുന്നു വെച്ചു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജെ സി ഡാനിയൽ ജെ സി ഡാനിയൽ ആണ് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നാലാം ഘട്ടമായിട്ട് വിയോ നടത്തിയപ്പോൾ മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപഗ്രഹം ചോദിച്ചു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കലാംസാറ്റ് വി ടു ആണ് കലാംസാറ്റ് വി ടു ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപഗ്രഹം അടുത്തായിട്ട് വന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് നിയമിതനായ വ്യക്തിയാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഗേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജേതാക്കൾ ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഗേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജേതാക്കൾ മറ്റൊന്ന് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരം ജമ്മു കാശ്മീരാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് കിഷൻ ഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളം അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രളയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബോംബസേനയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ നൽകിയ പേരാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ കരുണ എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളം അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രളയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ നൽകിയ പേര് ഓപ്പറേഷൻ കരുണ മറ്റൊന്ന് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് പക്ഷിക്കൂടുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കാലിയോളജി കാലിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷിക്കൂടുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അടുത്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് മറ്റൊന്ന് അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പി കെ ബാനർജിയാണ് പി കെ ബാനർജിയാണ് അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഹസാരി ബാഗ് നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ജാർഖണ്ഡ് ആണ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് ഹസാരി ബാഗ് നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആഫ്രിക്കയെയും ഏഷ്യയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലാണ് ചോദിച്ചത് ആഫ്രിക്കയെയും ഏഷ്യയും വേർതിരിക്കുന്ന കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്കടലാണ് ചെങ്കടലാണ് ആഫ്രിക്കയെയും ഏഷ്യയെയും വേർതിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോണിറ്റർ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉപകരണമാണോ ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉപകരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണവുമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളൊന്നായിട്ടുള്ള മാച്ചു പിക്ചു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളൊന്നായിട്ടുള്ള മാച്ചു പിക്ചു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ചോദിച്ചു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്
തെംസ് നദീ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധ നഗരമാണ് ചോദിച്ചത് തെംസ് നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള നഗരമാണ് ലണ്ടൻ ലണ്ടൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെംസ് നദിക്കരയിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്തത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പുറത്തിറക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഗൂഗിൾ ആണ് ഗൂഗിൾ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പുറത്തിറക്കുന്ന കമ്പനി അടുത്തത് പൊതു നിയമങ്ങളിൽ അവസര സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ എന്നത് ഏത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ആശയമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം പൊതു നിയമനങ്ങളിൽ അവസര സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ എന്നത് ഏത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ആശയമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം എന്നതാണ് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം എന്നതാണ് പൊതു നിയമനങ്ങളിൽ അവസര സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ എന്നത് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് മൗലിക അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും എത്ര തരത്തിലുള്ള റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അഞ്ച് തരം ഇപ്പം മൊത്തം എത്ര റിട്ടുകളുണ്ട് അഞ്ച് തരം റിട്ടുകളുണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ മൗലിക അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോടതിക്കും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള റിട്ടുകളാണ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റുക അടുത്തത് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന മാലിക് ആസിഡ് ആണ് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് മറ്റൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആധാർ ഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് തെമ്പിലിയാണ് തെമ്പിലിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആധാർ ഗ്രാമം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക തെമ്പിലി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആധാർ ഗ്രാമം അടുത്ത ചോദ്യം ആഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ഭവൻ ഏത് ഓഫീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഓഫീസിനെയാണ് ആഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ഭവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ആൽപ്സ് പർവ്വതനിര കടന്ന് തെക്കൻ താഴ്വരത്തേക്ക് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാതകം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ആൽസ് പർവ്വതനിര കടന്ന് തെക്കൻ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫോൺ ആണ് ഫോൺ ആണ് ആൽസ് പർവ്വതനിര കടന്ന് തെക്കൻ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് വീശുന്ന പ്രാദേശിക കാറ്റ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ധാരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ ഉയരം ചിത്രീകരി ുന്നതിനായുള്ള കോണ്ടൂർ രേഖകളുടെ നിറമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ധാരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളിൽ ഉയരം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള കോണ്ടൂർ രേഖകളുടെ നിറം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി തവിട്ട് നിറമാണ് തവിട്ട് നിറമാണ് കോണ്ടൂർ രേഖകളുടെ നിറം ധാരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ ഉയരം ചിത്രീകരിക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നിറമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തവിട്ട് നിറമാണ് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരിക ഓക്സിജൻ നിറമില്ലാത്ത വാതകമാണ് എന്നാൽ ദ്രാവക ഓക്സിജൻ നിറമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നീല നിറമാണ് ഓക്സിജന് നിറമില്ല എന്നാൽ ദ്രാവക ഓക്സിജന് നീല നിറമാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന സംഘകാല കൃതി എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പതിറ്റു പത്താണ് പതിറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന സംഘകാല കൃതിയാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ബനസിർ ഭൂട്ടോ ബനവസീർ ഭൂട്ടോയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് ഈ പരീക്ഷ ചോദിച്ചത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റ ശൃംഖലയായ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ഏത് രാജ്യത്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷനെ ആസ്ട്രേലിയ ആസ്ട്രേലിയയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റ ശൃംഖലയായിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സർക്കാർ സംരക്ഷിത സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വാഴുവേലിൽ തറവാട് ആരുടെ ജന്മഗൃഹമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സുഗതകുമാരി കേരള സർക്കാർ സംരക്ഷിത സ്മാരകമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച വാഴുവേലിൽ തറവാട് സുഗതകുമാരിയുടെ ജന്മഗൃഹമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോക ഭൗമ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് ലോക ഭൗമ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എം മുകുന്ദനാണ് എം മുകുന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അടുത്ത
അടുത്തത് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നായ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമിയുടെ നേതാവായിരുന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സൂര്യാസൻ ആണ് സൂര്യാസൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ആർമിയുടെ നേതാവ് ഇനി മറ്റൊന്നായിട്ട് വരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായും ഇന്ത്യയിലെ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായും നടന്ന തോബാക സമരം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ബംഗാൾ ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായിട്ടുമാണ് തോബാക സമരം നടന്നത് ഇത് നടന്നത് ബംഗാളിലാണ് അടുത്തത് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഐ കെ കുമാരനാണ് ഐ കെ കുമാരനാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യം സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേരുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതാണ് ചോദിച്ചത് ഫസൽ അലി കെ എം പണിക്കർ എച്ച് എൻ കുൻസ്രു പോറ്റി ശ്രീരാമാലു ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പോറ്റി ശ്രീരാമലു ആണ് ഫസൽ അലി കെ എം പണിക്കർ എച്ച് എൻ കുൻസ്രു എന്നിവരാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങളും അസമത്വങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി ആരംഭിച്ച പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സാധുജന പരിപാലന സംഘമാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം ആരംഭിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടന്ന വർഷമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവായിരുന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരം ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് അടുത്തത് രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് മനുഷ്യ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് വംശീയ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം മനുഷ്യ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചും വംശീയ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരം നരവംശ ശാസ്ത്രം നരവംശ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വംശീയ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് അടുത്തത് ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ ആകരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ ആകരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ പരിവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഭാരതിയാണ് ഭാരതിയാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ പരിവേഷണ കേന്ദ്രം അടുത്ത ചോദ്യം ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൗമാന്തരീക്ഷ ഭാഗമാണ് ചോദിച്ചത് അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് അവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏത് പാളിയിലാണ് ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൗമാന്തരീക്ഷ ഭാഗം സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രത ഉണ്ടാകുന്ന താപനില എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയാണ് ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രത ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് നടന്ന പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന വി ഒ തസ്തികയിലേക്ക് നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സർക്കാർ ജോലികളിൽ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന സംഭവം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന മലയാളി മെമ്മോറിയലാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലാണ് സർക്കാർ ജോലികളിൽ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന സംഭവം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് ചോദിച്ചത് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സംഭവത്തിലാണ്
ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായി വികസിപ്പിച്ച ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഗതി നിർണയ സംവിധാനം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ച ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഗതി നിർണയ സംവിധാനമാണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ആണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ആണ് എന്ത് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ച ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഗതി നിർണയ സംവിധാനം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് താഴെ നൽകിയവയിൽ പടിഞ്ഞാറൻ തിര സമതലത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന പ്രദേശമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കൊങ്കൺ തീരസമുദ്രം കൊങ്കൺ തീരസമുദ്രം ഉൾപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി പാടമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ജാറിയാണ് ജാറിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി പാടം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി പാടം ജാറിയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള അഴിമതി തടയാനായിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനം ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ദേശീയ തലത്തിൽ ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള അഴിമതി തടയാനായിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ലോക്പാൽ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയ തലവനായുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ചോദിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയ തലവനായുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻ ബി റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയ തലവനായുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് അടുത്ത ചോദ്യം നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ലോകസഭ രാജ്യസഭ രാഷ്ട്രപതി ലോകസഭ രാഷ്ട്രീയ സഭ അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നിയമനിർമ്മാണ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പൊ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ലോകസഭ രാജ്യസഭ രാഷ്ട്രപതി എന്നിവയാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ആവാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആകാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ അറുപത്തൊന്നാം ഭേദഗതി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കി എന്നതാണ് ഭരണഘടനയുടെ അറുപത്തൊന്നാം ഭേദഗതി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനയിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഭരണഘടനയിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആസൂത്രണമാണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതെന്ന ചോദ്യം ഉത്തരം ആസൂത്രണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യസഭയുടെ കാലാവധി എത്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് രാജ്യസഭയ്ക്ക് എന്തില്ല കാലാവധിയില്ല അതൊരു സ്ഥിരം സഭയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ അയർലൻഡിന്റെ ഭരണഘടനയെ മാതൃകയാക്കി തയ്യാറാക്കിയതാണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ശരിയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ തന്നിരിക്കുന്നു മൗലികാവകാശങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടാൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കണം മൗലികാവകാശങ്ങൾ ആറെണ്ണമാണ് ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്താണ് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഒപ്പം മൗലികാവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ മൗലികാവകാശങ്ങൾ അയർലൻഡിന്റെ ഭരണഘടനയെ മാതൃകയാക്കി തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്താണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയെ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചമുണ്ടാക്കിയ നാണിവിളയാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് കരിമ്പാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചമുണ്ടാക്കിയ നാണ്യവിളയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചമുണ്ടാക്കിയ നാണ്യവിള അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കരിമ്പാട് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം
പല്ല് സിമെൻറ്റം ഇതിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹൃദയം വില്ലിസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജോഡിയാണ് അന്നനാളം പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ഉമ്മിനീർ ഗ്രന്ഥി ലൈസോസം പല്ല് സിമെൻറ്റം എന്നീ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജോഡിയാണ് എന്നാൽ ഇത് തെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൃദയം വില്ലസുകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്തായിട്ട് ഈ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിസ്റ്റോളി എന്നാണ് ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചനത്തിന് പറയുന്ന പേര് പ്രവർത്തിക്കുക സിസ്റ്റോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അൻപതാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഡാൽട്ടനിസം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ഡാൽട്ടനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഡാൽട്ടനിസം അടുത്തത് താഴെ നൽകിയവയിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏതിലാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജലം മണ്ണെണ്ണ ഡീസൽ ഉപ്പുവെള്ളം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉപ്പുവെള്ളം ഉപ്പുവെള്ളത്തിനാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനില് അടുത്തത് കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളിൽ എറിത്രോസിൻ ചേർക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ചുവപ്പ് നിറം നൽകാനാണ് ചുവപ്പ് നിറം നൽകാനായിട്ടാണ് കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളിൽ എന്ത് ചേർക്കുന്നത് എറിത്രോസിൻ ചേർക്കുന്നത് അടുത്തത് സാധാരണയായിട്ട് പാചക പാത്രങ്ങളുടെ കൈപ്പിടികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പാചക പാത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൈപ്പിടികൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അൻപത്തി നാലാമത്തത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ഡെറ്റോൾ ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഡെറ്റോൾ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലായനിയിലോ ഉരുകിയ പദാർത്ഥത്തിലോ രാസമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്നാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലായനിയിലോ ഉരുകിയ പദാർത്ഥത്തിലോ രാസമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അടുത്തത് പൈത്തൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനു ഉള്ളതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പൈത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇനി പരിശോധിച്ച അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ നൽകിയവയിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇൻഗിസ്റ്റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൻപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒ ടി പി സംവിധാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ചോദിച്ചത് ഒ ടി പി എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് ആണ് വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് എന്നതാണ് ഒ ടി പിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം അടുത്തത് അൻപത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് ത്രഷോൾഡ് എന്ന കോഡ് നാമമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ത്രഷോൾഡ് എന്ന കോഡ് നാമമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് ടെൻ ത്രഷോൾഡ് എന്ന കോഡ് നാമമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അടുത്തത് ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സാധാരണ സെർവറിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ടിവിറ്റി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സാധാരണ സെർവറിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ടിവിറ്റി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ലാൻ ആണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സാധാരണ സെർവറിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ടിവിറ്റി അറിയപ്പെടുന്ന ലാൻ എന്നാണ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് അറുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരെന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജോഖോ അൽഖാർത്തിയാണ് ജോഖ അൽഖാർത്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് ജോഖ അൽഖാർത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന അശ്വമേധം പദ്ധതി ഏത് രോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്
അടുത്തത് എലോ റേറ്റിംഗ് എന്നത് ഏത് കളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ചെസ്സ് ചെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലോ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര തുക എത്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ തുക അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് കേരള ഫോക്ക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ മുഖപത്രമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പൊലിയാണ് പൊലിയാണ് കേരള ഫോക്ക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ മുഖപത്രം എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് മലബാർ സുന്ദരി ആര് വരച്ച ചിത്രമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് രാജ രവിവർമ്മ രാജ രവിവർമ്മയുടെ ചിത്രമാണ് മലബാർ സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം മലബാർ സുന്ദരി ആര് വരച്ച ചിത്രമെന്നാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷനെ രാജ രവിവർമ്മ നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടുള്ള പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ജി കെ ചോദ്യങ്ങളും കേരള പി എസ് സി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ആൻസറിക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും പുതുമയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പല പി എസ് സി പരീക്ഷയിലും ചോദിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയാണെങ്കിലും എൽ ജി എസ് സി പരീക്ഷയാണെങ്കിലും മറ്റ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ണുമുട്ട ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുകൂട്ടാം ഇത്രയും നേരം ഈ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഒരിക്കൽ ക